ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് ഈ ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കണം വിനാഗിരിക്ക് പകരം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവ് തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കേക്കിന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് റെഡ് കളർ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു മിക്സ് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അളവാണിത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് മുട്ടയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ബട്ടർ എസൻസ് ഒരു ടൂ ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വൺ ടീസ്പൂൺ റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ലത് ബാറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു മോൾഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും അടിഭാഗത്തുമായിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ഓവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ടെൻ മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മോൾഡിലേക്ക് ബാറ്ററി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ക്രീം ചീസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അത് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്തത് അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
അതിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ടു ഡ്രോപ്സ് വാനില എസൻസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലല്ലാതെ ക്രീം വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഒക്കെ അതിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ക്രീം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു ലെയറിലും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഒരു നൈഫ് വെച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെല്ലാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തും വിപ്പിംഗ് ക്രീം കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടേൺ ടേബിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്ലേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കേക്ക് വെച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പീസ് ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇതേ ഷേപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഇതുപോലൊരു അടുപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രംസ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ചെറിയ തരികളായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ് ഭാഗത്തും കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സ്ക്രാപ്പറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ക്രംസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അടപ്പിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്രംസ് കൂടെ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു റോസ് ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് വരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് റെഡ് കളറിലും വൈറ്റ് കളറിലും കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രീം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റോസ് ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൂന്ന് ഫ്ലവർ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടെ ഇതേ ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഒരു ബോർഡർ കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ലീഫ് കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് സിൽവർ ഷുഗർ ബോൾസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്ക